నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా మనం ఇవాళ కొటేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్ అంటే మన ఆలోచనల్లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్ లేకుండా విజ్డమ్ అనేది రాదు జ్ఞానం అనేది రాదు అలాగే పబ్లిక్ లిబర్టీ అన్నది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేకుండా రాదు అంటే ప్రజల యొక్క వాక్ స్వాతంత్రాన్ని కనుక మనం హరిస్తే దాని అప్పుడు లిబర్టీ అనేది అసలు ఉండదు అంటున్నారు అలాగే విజ్డమ్ రావాలంటే ఎలాగ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలో పబ్లిక్ లిబర్టీకి కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉండాలి బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ అనమాట సో దీని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి ఎగ్జామ్కి ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూడండి సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూసి ఇవాళ ఆర్టికల్స్ లేకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సుందర్బన్ అన్నది మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇది వరల్డ్లో ఇక్కడ మాత్రమే ఇలాంటి మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో టైగర్స్ ఉండడం ఇది ఒక్కటే అంటున్నారు అవునా అవును సుందర్బన్స్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది రామ్సార్ వెట్లాండ్గా కూడా దాన్ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అవునా కాదా అండి దాన్ని వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా కూడా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది యునెస్కో యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా కూడా సో రెండోది కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ సి వన్ కామా టూ రెండో క్వశ్చన్ చూడండి పాలిమర్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ పాలిమర్స్కి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ప్లాస్టిక్స్ అవునా రబ్బర్స్ అవునా ప్రోటీన్స్ అవునా ఆల్ హైడ్రో కార్బన్స్ ఇక్కడ హైడ్రో కార్బన్స్ పాలిమర్స్ పాలిమర్స్ ద్వారా హైడ్రో కార్బన్స్ యొక్క చైన్ ఫామ్ అవుతుందండి కానీ అన్ని హైడ్రో కార్బన్స్ పాలిమర్స్ అనే దానికి లేదన్నమాట అంటే పాలిమర్స్లో హైడ్రో కార్బన్ వస్తుంది కానీ ఈ హైడ్రో కార్బన్స్ అనే గ్రూప్ చాలా ఎక్కువ సో హైడ్రో కార్బన్స్ మొత్తము పాలిమర్స్ అనడం కరెక్ట్ కాదనమాట సో అందుకని తీసేయండి ఓన్లీ హైడ్రో కార్బన్ అని ఇచ్చున్నాను అనుకోండి నాలుగు కరెక్ట్ అయ్యేది ఆల్ అన్నప్పుడు అది తప్పనమాట ఆన్సర్ సి వన్ కామా టూ కామా త్రీ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్గా మన కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన అప్డేట్ అనమాట దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అప్డేట్ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి కేసెస్ యొక్క ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంది దాంట్లో మనం మన కంట్రీలో ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి ఏ ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎలా ఉన్నాయి అన్న దానికి సంబంధించి సో ఒకసారి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ గురించి చూసుకోండి చాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పదహారు మంది ఎంపీకి సంబంధించినటువంటి మైగ్రెంట్స్ ట్రైన్ అంటే వాళ్ళు పట్టాల మీద పడుకొని ఉన్నారు ట్రైన్ వచ్చేసింది చనిపోయారు పదహారు మంది అనమాట అంటే దీని గురించి ఆలోచించండి ఇది నార్మల్గా చాలామంది చనిపోతూ ఉంటారు కదా దీంట్లో ఎందుకని దీన్ని మరి మనం ఇంత పెద్దగా చూడాలి అంటే దీన్ని ఒక సింగిల్ ఇన్సిడెంట్గా కాకుండా ఓవరాల్ ఇష్యూతో కలిపి కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది సోషల్ జస్టిస్లో మైగ్రేషన్ మైగ్రెంట్స్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళండి ఈ మైగ్రెంట్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ నుంచి మనకి ఇక్కడ డైమెన్షన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఇంపాక్ట్స్లో జాబ్ లాసెస్ వచ్చాయి ఆ జాబ్ లాసెస్ వల్ల ప్లస్ చాలామంది వాళ్ళ ఇళ్ళకు వెళ్ళాలన్న ప్రయత్నంలో కొంతమంది కాలి నడకనే వెళ్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో ఇక్కడ ఈ శ్రామిక్ ట్రైన్స్ అనేవి వేశారు కదా దాంట్లో వెళ్ళొచ్చు కదా శ్రామిక్ ట్రైన్స్ అనేవి వేసింది ఎప్పుడండి చాలామంది నడ కాలి నడకన వెళ్ళడం ముందే మొదలు పెట్టారు అంటే సెన్సిటివిటీ ఎథిక్స్లో మనం చదువుకుంటాము ఎంపతి అని చెప్పేసి ఎంపతి అంటే సింపతి కాదు సింపతి అంటే అయ్యో పాపం అని అనుకోవడం అంతే ఎంపతి అంటే మనం వాళ్ళ పొజిషన్లో ఉండి ఒకవేళ నేను ఆ పొజిషన్లో ఉంటే నేనేం చేస్తాను అని ఆలోచించి దానికి తగ్గట్టుగా డెసిషన్స్ తీసుకోవడం ఇది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్గా మనకి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి అందరికీ ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ఎస్పెషల్గా వీళ్ళకు ఉంటేనే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సర్వ్ అవ్వగలుగుతుంది సో మరి మైగ్రెంట్స్ వీళ్ళు వెళ్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఆ ట్రైన్ తప్పు అలా వెళ్ళడం తప్పు అని కాదు మనం చెప్తుంది అంటే మైగ్రెంట్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ గురించి మనం ఎంతవరకు పట్టించుకుంటున్నాము అన్నది మనం ఇక్కడ గమనించాలి రైట్ వై మైగ్రెంట్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ ఎలా ఉంది మైగ్రెంట్స్ మన ఎకానమీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎస్పెషల్గా ఇండస్ట్రీస్ వీటికి ఇంజిన్స్ లాగా అనమాట అందుకే చాలా రాష్ట్రాలు మైగ్రెంట్స్ని ఉండిపోండి అని మరి అడుగుతున్నారు కదా సో మైగ్రెంట్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించి మనము జాగ్రత్తలు అనేవి ముందుగానే తీసుకోవాలి ఎలాగా ఏంటి అన్నది మనం చూసుకోవాలన్నమాట ప్రతిసారి చనిపోయిన వాళ్ళకి ఎక్స్క్రేషియా ఇస్తాము అంత మనీ ఇస్తాము ఇంత మనీ ఇస్తాము ఎస్ మనీ ఇస్తారు 
వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉంటుంది అని కానీ చనిపోయిన మనిషిని తీసుకొని రాలేరు కదా సో ముందుగా జాగ్రత్తలన్నీ అవి ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు అన్నది ఇదిగో లిక్కర్ షాప్స్ ముందు ఇంత పెద్ద పెద్ద క్యూలు వస్తున్నాయి కదా దానివల్ల డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది సో సోషల్ ఈ డిస్టెన్సింగ్ ఇదంతా ఉండట్లేదు అని అక్కడికి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు అన్నది ఆన్లైన్ సేల్ ఏమైనా కన్సిడర్ చేయండి అని అడగడం జరిగిందనమాట మరి ఇది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ అంటారు ఆన్లైన్ సేల్ చేయడం అన్నది సేల్ ఆఫ్ ఆన్ లిక్కర్ టొబాకో అన్నది చాలా ప్రాంతాల్లో అలో చేశారు గ్రీన్ జోన్స్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ జోన్స్లో ఓ ఓకే అని చెప్పారనమాట సో మరి దీన్ని ఆన్లైన్లో అలో చేయాలా అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ కింద చదువుకుంటాము కోవిడ్ నైన్టీన్ అన్న దాని యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అని చదువుకుంటాం డైమెన్షన్లో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ లిక్కర్ సేల్ ఈ లిక్కర్ సేల్ అన్నది జరుగుతూ ఉంది మరి ఈ లిక్కర్ సేల్కి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్స్ ఏం చెప్పాయి మీరు సోషల్ డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి లేకపోతే కరోనా యొక్క బారిన పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అని చెప్పారు మనకి ఎన్డిఎంఏ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం మనకు తెలుసు ఏ విధమైనటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు ఏంటి ఎట్లా లాక్డౌన్కి సంబంధించి అని చెప్పి కానీ అనుకున్నట్టుగా జరగట్లేదు చాలామంది గుంపులు గుంపులుగా వస్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో ఆన్లైన్ లిక్కర్ సేల్ అనేది చేయొచ్చా దాని గురించి ఆలోచిస్తారా ఆలోచించండి అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు అడగడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఎల్జీ పాలిమర్స్ అనే దాని గురించి మనం నిన్న డీటెయిల్గా చదువుకున్నాము ఒకసారి చూడండి వాళ్ళు ఉంటే నిన్నటి వీడియో చూడండి దీనికి సంబంధించి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనేది ఎల్జీ పాలిమర్స్ని యాభై కోట్లు మీరు డిపాజిట్ చేయండి అన్నట్టుగా అడగడం జరిగిందనమాట ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి కెమికల్ డిజాస్టర్ అంతేనా సో మనకి డిజాస్టర్స్లో బయలాజికల్ కెమికల్ ఇలాగా రకరకాల టైప్స్ ఉంటాయండి వాటిలో దీన్ని కెమికల్ డిజాస్టర్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికీ అసలు ఈ పాలిమర్ అంటే ఏంటి మోనోమర్స్ నుంచి పాలిమర్స్ అనేది వస్తుంది ఇది మనం చాలా అప్లికేషన్స్లో వాడతాం అది చదువుకున్నాము నిన్న ఈ స్టైరీన్ అనేటటువంటి గ్యాస్ రిలీజ్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అసలు అది కూడా మనం నిన్నటి వీడియోలో చదువుకున్నాం ఒకసారి చూసుకుంటారు కదా మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా కొత్త విషయాలు చూద్దాం మూడోది అసలు ఎన్జీటీకి ఏం పని నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఎవరు దానికి ఏం పని దీనికి అన్నిటికీ సంబంధించి నాలుగోది ఇప్పుడు ఈ మనీని డిపాజిట్ చేయమంది కదా ఆ మనీని డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటుంది దీని నుంచి ఇవి మనం చూడాల్సిన విషయాలు రైట్ ఇక్కడ చూస్తే గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ మనకి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనేది పర్యావరణానికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యునల్ అనమాట సో ఈ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించినటువంటి చైర్పర్సన్ వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి నోటీసులు పంపించారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇంతకీ ఇప్పుడు వాళ్ళే కదా పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సింది ఇప్పుడు హార్మ్ఫుల్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నప్పుడు అండి ఎప్పుడైనా సరే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కానివ్వండి స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కానివ్వండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏం సంబంధం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కింద మనకి ఈఐఏ అనేది ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పేసి సో ప్రతిసారి అది ఆ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది అని చూసుకుంటూ ఉండాలి మరి మీరు ముగ్గురు ఏం చేశారు అన్నట్టుగా వీళ్ళ నుంచి వివరణ కోరడం జరిగింది ఎవరు ఎన్జిటి ఎన్జిటి ఎవరు ఇంతకీ అదొక స్టాట్యూటరీ బాడీ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ అంటామన్నమాట ఇదొక స్టాట్యూటరీ బాడీ ఇలాంటి వాటిలో అది ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి కంటెక్స్లో మరి ఒక కమిటీని వేసి ఇదిగో ఈ కమిటీ అనేది చూసుకొని ఎంత కంపెన్సేషన్ చెల్లించాలి ఏంటి కంపెన్సేషన్ అనేది విక్టిమ్స్కి ఎలా ఇవ్వాలి ప్రాపర్టీ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే అది ఏ విధంగా మరి చూ చూడాలి అన్నట్టుగా చెప్తుందన్నమాట సో ఆ కమిటీని కూడా నే నియమించడం జరిగింది మీరు మన మరి చూస్తే కోటి రూపాయలు ఎక్స్క్రేషియా ఇస్తామని అనౌన్స్ చేశారు కదా మళ్ళీ ఈ కమిటీ ఏంటి సో ఈ కమిటీ మనుషులకు మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు అక్కడ జంతువులు కూడా చనిపోయాయి కదా అక్కడ చాలా వరకు డ్యామేజ్ కూడా జరిగి ఉంటుంది కదా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మరి వాటన్నిటికీ ఏంటి అని కాంప్రహెన్సివ్గా ఈ కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే
యాభై కోట్ల రూపాయల్ని మీరు డిపాజిట్ చేయండి అన్నారు అదేంటి లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ లయబిలిటీ ప్రతి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్ ఈ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ లయబిలిటీ కింద మనీని పే చేయాలండి అది ముందు చేయకపోతే ఇప్పుడు చేయించుకుంటుంది సో ఇన్సూరెన్స్ లయబిలిటీ కింద చేసుకున్నాక దీన్ని ఏం చేస్తారు దీని నుంచి వచ్చిన మనీనే విక్టిమ్స్ ఎవరైతే హాస్పిటలైజ్ అయిన వాళ్ళో చనిపోయిన వాళ్ళో వాళ్ళకి కంపెన్సేషన్గా చెల్లిస్తారనమాట పరి పరిహారంగా చెల్లించడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు అక్కడ డ్యామేజెస్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని ఎలా సరిచేయాలి అని చూస్తూ ఉంటారనమాట మరి ఎన్జిటి ఏమడుగుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ స్టాచ్యూటరీ బాడీస్ కదా చట్టపరంగా వచ్చినటువంటివి సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మాకు చెప్పాలి అక్కడ రెగ్యులేషన్స్ ఏం చేస్తున్నా ఎవరు అకౌంటబుల్ ఇంతకీ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి అవి హజాడస్ అని మందే మనకు తెలుసు అంటే ఇన్హరెంట్లీ అక్కడ డేంజరస్ ఉంది అని తెలుసు అలాంటప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ లా దీనికి సంబంధించి స్టాట్యూటరీ లయబిలిటీని వీటిని ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు అకౌంటబుల్ అని చెప్పి ఎన్జిటి అన్నది సువోమోటో సువోమోటో అంటే ఎవరో వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయాల దానంతట అదే కేసుని టేకప్ చేసింది అనమాట ఈ వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్కి సంబంధించి ఇది ఎన్జిటి ఎన్జిటి అనేది ఎవరన్నా కంప్లైంట్ చేస్తేను సువోమోటో కూడా సువోమోటో అంటే తనంతట తానుగా ఈ పర్టికులర్ నిర్ణయం అనేది ఈ పర్టికులర్ కేసు అనేది టేకప్ చేయడం అనమాట అలా తీసుకొని వీళ్ళని అడుగుతుంది మీరు ఏం చేశారు ఇంతకీ ఎలా ఇచ్చారు పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన వాటిని సరే ఫస్ట్ ఇచ్చారు అప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అన్నది కూడా మీరే కదా చూసుకోవాలి అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి యుఎస్కి సంబంధించి తాలిబన్స్తో టాక్స్ జరిపేందుకు కాను ఒక స్పెషల్ ఎన్వాయ్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది యుఎస్ఏ ఆ పర్సన్ వచ్చేసి ఇదిగో ఇండియా అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయాలి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి పీస్ ప్రాసెస్లో సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ అనేది చేయాలి అంటున్నారు సో అసలు ఇది ఎంత దేనికి సంబంధించింది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో సంబంధించింది దీంట్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పీస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉండేటటువంటి శాంతి ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంది అన్న దాని గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట మరి దీంట్లో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టు ఏ విధంగా ఉంది ఏమేమి నేర్చుకుందాము అసలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పీస్ ప్రాసెస్ ఏంటి అసలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఏంటి అది ఒకసారి చూద్దాము రెండవది మరి పీస్ ప్రాసెస్ ప్రస్తుతానికి ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది ప్రజెంట్ కంటెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది చూద్దాము ఇప్పుడు మనం ఏ విధమైనటువంటి రోల్ని ప్లే చేయాలని యుఎస్ఏ కోరుకుంటుంది మనం ఏ విధమైన రోల్ని ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాము యుఎస్ఏ ఇండియా యొక్క రోల్ని ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇండియాస్ రోల్ ఎలా ఉండాలి అని మరి ఇండియా రోల్ ఉండాలి అంటే మొన్న జరిగిన మీటింగ్కి మనల్ని ఎందుకు పిలవలేదు ఇవన్నీ చూద్దాం ఫస్ట్ ఒక్కసారి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క స్టోరీ చూడండి టక్టక అంటే చాలాసార్లు మనం డిస్కస్ చేసుకొని ఉన్నాం కాబట్టి కొంతమంది కొత్త స్టూడెంట్స్ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి క్విక్గా చెప్తాను ఇక్కడ గమనించండి మ్యాప్లో ఎక్కడుందో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది ఇదిగో మనకి మామూలుగా మన బార్డర్ ఇలా అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి కొంచెం దాంతో బార్డర్ ఉన్న ఉన్నట్టు అనమాట కానీ ప్రస్తుతానికి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా పాకిస్తాన్ పీఓకే కిందికి ఉంది అందుకని మనకి ప్రస్తుతానికి డైరెక్ట్ బార్డర్ లేదు ఏది డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లేదు కానీ మనమైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో బార్డర్ ఉంది అన్నట్టుగా మనం చూసుకుంటాం అనమాట అసలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ఆ టైంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇన్వైట్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో బ్రిటిష్ రూల్ నుంచి వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది మనకంటే ముందే ఆ తర్వాత వాళ్ళకి మొనార్కీ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే బాగా వార్ లార్డ్స్ అంటారు సో వాళ్ళ కింద అది రూల్ ఇంగునింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ని వాళ్ళు తీసేయాలి అని చూడడంతో సోవియట్ యూనియన్ అప్పట్లో యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది ఉండేది సోవియట్ యూనియన్ అనేది దాని మీదకి వార్కి వస్తుంది పది సంవత్సరాలు వార్ చేసినా అక్కడ ఏమీ శాంతి ప్రక్రియ మొదలు అది అవ్వదు దాంతో ఈ కానీ ఈ మధ్య ప్రాసెస్లో తాలిబన్స్ అనేవాళ్ళు మా దేశం మీదకి మీరు దండ మీరు యుద్ధం చేస్తారా అని చెప్పి కొంతమంది గ్రూప్గా ఫామ్ అవుతారు యుఎస్ఎస్ఆర్ మీద యుద్ధం చేయించడానికి వాళ్ళే తాలిబన్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సోవియట్ యూనియన్ వెళ్ళిపోద్ది అప్పుడు తాలిబన్స్ కొన్ని రోజులు రూల్ చేస్తారు తర్వాత వేరే గవర్నమెంట్ వస్తుంది రెండు వేల ఒకటిలో యుఎస్ మీద అటాక్ జరుగుతుంది ట్విన్ టవర్స్ అనే దాని మీద సో అప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోంచి ఉన్న టెర్రరిస్ట్లు ఇదంతా చేశారని చెప్పి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదకి వార్కి వెళ్తుంది రెండు వేల నాలుగుకి అర్థమవుతుంది దీంట్లో ఏం లేదు అని చెప్పేసి సో అప్పుడు మేము డెమోక్
నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ దాని కింద రావడం జరిగింది సో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం అంటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తారు అక్కడ తాలిబన్స్ బాగానే ఉన్నారు ఇదంతా బాగుంది సో ఇక్కడ గమనించండి రెండు వేల పద్నాలుగులో వీళ్ళు వెళ్తామన్నారా కానీ రెండు వేల పదహైదు కల్లా తాలిబన్స్ ఇంకా వాళ్ళ పవర్ ఎందుకని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ ముందేమో యుఎస్ఎస్ఆర్తో ఫైట్ చేశారు ఇప్పుడు యుఎస్ఏతో ఫైట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు స్లోగా అలా కాదులే మనం ఒక డీల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి రెండు వేల పదిహేడులో డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చేసి ఆఫ్ ఈ తాలిబన్స్తో పీస్ టాక్స్కి వెళ్ళాలి అని అన్నారనమాట కానీ ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా అది ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చింది అయితే ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవైలో ఒక డీల్ చేసుకున్నారనమాట ఆ డీల్ పేరే దోహా డీల్ సో దాంతో తాలిబన్స్తో డీల్ చేసుకున్నారు మరి మన ఇండియా మన ఇండియా దృష్టిలో తాలిబన్స్ అనేవాళ్ళు పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేయబడేటువంటి టెర్రరిస్టులుగానే మనం ఇంకా చూస్తూ ఉన్నాము పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి మేము తాలిబన్స్ ఉంటే వాళ్ళతో డీల్ చేయము ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఉంది కదా వాళ్ళతోనే మేము డీల్ చేస్తాము అన్నది మన అఫీషియల్ స్టాండ్ కానీ ఇప్పుడు ఇంకా తాలిబన్స్లో పవర్లోకి వచ్చేలా ఉన్నారు సో ఇలాంటి టైంలో మీరు తాలిబన్స్ ఉన్నప్పటికీ అక్కడ ఆ పీస్ ప్రాసెస్లో మీరు ఎంగేజ్ అవ్వాలి అన్నట్టుగా యుఎస్ఏ మనల్ని అడగడం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ గమనించండి యుఎస్ఏ తాలిబన్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారా సో ఆ అగ్రిమెంట్ పేరేమనుకున్నాము దోహా డీల్ అనుకున్నాము సో ఈ దోహా డీల్లో ఏమేమనుకున్నాయి ట్రూప్స్ ఎవరైతే యుఎస్ఏ ట్రూప్స్ నాటో ట్రూప్స్ వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు తాలిబన్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కంట్రీ నుంచి ఏ విధమైనటువంటి టెర్రరిస్టులను కానీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కానీ దాని అల్లీస్ని కానీ హాని కలిగించేలాగా ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయమని చెప్పి శాంక్షన్స్ ఏవైతే తాలిబన్ లీడర్స్ మీద వేశారో అవి తీసేస్తాము ప్రిజనర్స్ని రిలీజ్ చేస్తాము అని చెప్పి ఒప్పందం చేసుకున్నారు తర్వాత మరి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే అటు అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్తో అందరితో మాట్లాడాలి కదా దానికోసం రీసెంట్గా సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ అనేటటువంటి మీటింగ్ జరిగింది అదేంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆరు నేబరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి చుట్టుపక్కల ఎవరెవరు చైనా ఇరాన్ పాకిస్తాన్ తజకిస్తాన్ టర్కమనిస్తాన్ ఉజబ్కిస్తాన్ మరి మనల్ని ఎందుకు యాడ్ చేయలేదు సరే అది ఆరు టూ అంటే ఎవరు టూ ప్లస్ టూ ఎవరు యుఎస్ఏ రష్యా ప్లస్ వన్ ఎవరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వీళ్ళందరూ కలిసి మీటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మనల్ని ఎందుకు ఇన్వైట్ చేయలేదు మరి మనం ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయాలని మనల్ని ఇన్వైట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు అడుగుతున్నారనమాట మీరు కూడా రండి మీకు కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది అని చెప్పి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మనం చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసాం వాళ్ళ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ కానీ డ్యామ్ కట్టడం కానీ చాలా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ కట్టించడం అంటే సాఫ్ట్ పవర్ అయితే మనది ఉందన్నమాట అయితే ఇప్పుడు తాలిబన్స్తో ఎంగేజ్ అవ్వక తప్పదు అన్నటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది దాంట్లో ఇక్కడ రీకన్సిలియేషన్ ఇవన్నీ జరగాలంటే ఇండియా యొక్క రోల్ అనేది ఉండాలి న్యూఢిల్లీ అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఐఆర్లో చెప్పేటప్పుడు కంట్రీ పేరుని వాళ్ళ యొక్క క్యాపిటల్ నేమ్తో పిలుస్తూ ఉంటారనమాట మనం ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు మాత్రం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇండియా అలా రాయాలి అలాగా న్యూఢిల్లీ అలా రాయకూడదు అనమాట అది ఇన్ఫార్మల్గా పిలుస్తూ ఉండేది కాబట్టి అలా రాయొద్దు సరే ఇందుకని వాళ్ళు పిలుస్తున్నారనమాట మనం కూడా ఉంటే పీస్ డీల్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది అందుకని యుఎస్ఏకి సంబంధించిన ఎన్వాయ్ వచ్చేసి పిలవడం జరిగింది సరే నెక్స్ట్ గమనించండి భారత్ బయోటెక్ మన హైదరాబాద్ బా హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అది హ్యూమన్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ప్రాజెక్ట్లో ముందుకెళ్తుంది దానికి సంబంధించి సిఎస్ఐఆర్ అన్నది నాట్ అంటే పర్మిషన్ ఇచ్చింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుందాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ట్రీట్మెంట్ ఇది వ్యాక్సిన్ కాదండి మన్ దీనికి సంబంధించి డైరెక్ట్గా మంది అనమాట మెడిసిన్ సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఏంటి అన్న దాంట్లో సరే అసలు ఈ యాంటీబాడీ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి బేసిక్లో రెండోది మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ ఇవి రెండు తెలుసుకుందామండి సరే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ మనం ఏమనుకుంటున్నాము యాంటీబాడీ అంటే ఏంటో చూద్దామనుకున్నాం కదా మనకి లింఫోసైట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ లింఫోసైట్స్లో మనకి ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి ఒక నెట్ లాగా ఊహించుకోండి ఒకసారి ఒక వస్తువు వచ్చింది దాన్ని పట్టుకోవడానికి ఒక ఒక ఫిష్ అనుకోండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ ఫిష్ని పట్టుకోవడానికి మనం వల వేసి ఎలా పట్టుకుంటాం అలాగా ఈ యాంటీబాడీస్లో స్లాట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉందా గ్యాప్ వై షేప్లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ వీ షేప్లో యాంటీజెన్స్ అనే ఉ
యాంటీజన్ అన్నది ప్రోటీనే యాంటీబాడీ అన్నది కూడా ప్రోటీనే అనమాట సో ఈ ప్రోటీజన్ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే యాంటీజెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో యాంటీజెన్స్ని వెళ్ళి అటాచ్ చేసేసుకుంటాయి పట్టేసుకొని చంపేస్తాయి అనమాట సో అలాగ మనకి యాంటీబాడీస్ అనే ఉంటాయి మామూలుగా ఏదన్నా ఒక యాంటీజన్ ఉంది అంటే మన బాడీలో రకరకాల యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో యాంటీబాడీస్ అన్నీ వచ్చి దాన్ని అటాక్ చేస్తే దాన్ని పాలిక్లోనల్ పాలి అంటే మల్టిపుల్ క్లోనల్ అంటే మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ నుంచి జనరేట్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ ఏవైతే ఉంటాయో మల్టిపుల్ సెల్స్ ప్లేసెస్ కాదు మల్టిపుల్ సెల్స్ మల్టిపుల్గా ఉన్నటువంటి సెల్స్ నుంచి జనరేట్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం పాలిక్లోనల్ యాంటీబాడీ అంటాము అలా కాకుండా ఒకే పర్టికులర్ సోర్స్ నుంచి ఒకే పర్టికులర్ సెల్ టైప్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ అంటాం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒక పర్టికులర్ మౌస్ ఒక ఈ పర్టికులర్గా ఎలకను తీసుకుంటే దీంట్లో యాంటీజన్ అనే దాన్ని పంపించామనుకోండి అది యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా సో ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి మనకి జనరల్గా బ్లడ్ సెల్స్ అన్నవి ఎక్కడ జనరేట్ అవుతాయండి బ్లడ్ సెల్స్ అన్నవి స్ప్లీన్ స్ప్లీన్ అంటే ప్లీహము అంటూ ఉంటాం తెలుగులో సో స్ప్లీన్ సెల్స్లో ఈ యాంటీబాడీస్ అనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అవును కదా సో ఈ స్ప్లీన్ సెల్స్ని మన బాడీలో మైలోమా సెల్స్ అని ఉంటాయి ఈ మైలోమా సెల్స్ అంటే ఏంటంటే అబ్నార్మల్గా అంటే అబ్నార్ మామూలుగా ఒక సెల్ నుంచి రెండు రావాలి అవునా అలాగ సెల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మైటోసిస్ మియోసిస్ అని రెండు ప్రాసెస్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళద్దు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది అబ్నార్మల్ సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది అనమాట ఈ సెల్స్ ఉంటే అబ్నార్మల్ సెల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది క్యాన్సరస్ ఎందుకు వస్తాయి అనుకుంటున్నారు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి మనకి అబ్నార్మల్గా సెల్ డివైడ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని క్యాన్సర్ అంటాం సో ఇవి క్యాన్సర్కి సంబంధించిన లాంటివి మనం ఏం చేస్తాము ఈ స్ప్లీన్ నుంచి సెల్స్ని గ్యాదర్ చేస్తాము వీటిలో ఏముంటుంది యాంటీబాడీ ఉంటుంది అనమాట ఈ యాంటీబాడీని ఈ మైలోమా సెల్స్ని తీసుకుంటాం ఈ రెండింటినీ ఫ్యూజన్ కలుపుతాం కలిపినప్పుడు హైబ్రిడోమా హైబ్రిడ్ కాబట్టి హైబ్రిడోమా అన్నాము ఇది టెక్నికల్గా వెళ్తే చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయండి మనం మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనరల్ స్టడీస్కి డీటెయిల్గా చూద్దాం ఇప్పుడు మెడి మెడిసిన్ చదువుకునే వాళ్ళు ఫార్మా చదువుకునే వాళ్ళు చాలా డెప్త్గా వెళ్తారు మనకు అంత అక్కర్లా మనమేం చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఈ ఎలక ప్లేస్లో మనకి ఒక హ్యూమన్ సెల్లే ఉందనుకుందాం హ్యూమన్ సెల్ సో మనం ఓవరాల్గా ఒక సెల్ నుంచి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ని తీసుకొని మైలోమా సెల్స్ని ఫ్యూజ్ చేస్తే మనకి హైబ్రిడోమా సెల్స్ అనే వస్తాయి ఈ హైబ్రిడోమా సెల్స్ని మనం ఏం చేస్తాము ఎక్కువ సంఖ్యలో అవి విచ్ఛిన్నం అయ్యేలాగా చూస్తాము సెల్ డివిజన్ అంటాము మనకి బయోటెక్నాలజీ అన్నటువంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించి సెల్ డివిజన్ అయ్యేలాగా చూస్తాము సెల్ డివిజన్ అయినప్పుడు మామూలుగా అయితే ఈ పర్టికులర్ స్ప్లీన్ సెల్ ఒకటి నుంచి రెండు వస్తుంది కానీ ఇవి టకటకటక గ్రో అయిపోతాయి అన్నమాట సో అప్పుడు ఎక్కువ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా సో ఇలాగ సెల్స్ వస్తే దాంట్లోంచి యాంటీబాడీస్ని సపరేట్ చేసుకుంటామన్నమాట అంటే ఒక పర్టికులర్ సింగిల్ సోర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి దాన్ని తీసుకొని మోనో అంటే ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ని తీసుకొని మోనో సెల్ కదండి ట పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఒక సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ని తీసుకొని మనం యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిని మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని అంటాము ఇది క్లియరా సో ఇలాగ యాంటీబాడీస్ని మనము మన దేహానికి బయట ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము సరే ప్రొడ్యూస్ చేశాము ఆ పద్ధతిలో అయితే ఏంటి ఇప్పుడు ఇందాక ఎలక ప్లేస్లో ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్ హ్యూమన్కి సంబంధించిన సెల్స్ని పెడితే హ్యూమన్స్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్స్ తయారవుతాయి హ్యూమన్స్కి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ వస్తాయి సరే మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీని ఎంఏబి అని రాస్తాం టెక్నికల్గా ఇది దీన్ని తీసుకున్నామండి మామూలుగా అయితే ఇది దీన్ని ఎక్కడ గ్రో చేశాము ల్యాబ్లో అవునా ల్యాబ్లో మనం గ్రో చేసాము ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మామూలుగా అయితే న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో మన బాడీలో గ్రో అవ్వాలి అంతే కదా అండి న్యాచురల్గా అయితే మన బాడీలో ఏదన్నా ఒక యాంటీజన్ మన బాడీలోకి వచ్చినప్పుడు దానికి ప్రతిబంధకంగా యాంటీబాడీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి సో ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతేనేమో రకరకాల సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవు ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి కాబట్టి వీటిని పాలిక్లోనల్ పాలి పాలిక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటాము వీటిని స్పెసిఫిక్గా మనం ఒకే టైప్కి సంబంధించినవి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ మనకి వ్యాక్సిన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయనుకోండి వ్యాక్సిన్స్ టీకా అంటాం ఈ వ్యాక్సిన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటే న్యాచురల్ పద్ధతిలో మన బాడీలోనే ఈ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి 
ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర మరి వ్యాక్సిన్స్ అవైలబుల్గా లేవు కాబట్టి మరి డిసీజ్ వచ్చిన వ్యక్తి వ్యక్తి బాడీలో ఈ ఈ పర్టికులర్ యాంటీజెన్ అంటే వైరస్ అంటే ఏంటి దాని మీద ఉన్న యాంటీజెన్ని చంపడమే సో యాంటీజెన్కి మరి అగేనెస్ట్గా ఏం చేయాలి ఈ యాంటీబాడీస్ని ఇంజెక్షన్ ఫామ్లో ఎక్కించాలి అంతేనా ఈ యాంటీబాడీస్ని ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఎక్కిస్తున్నాం మామూలుగా వ్యాక్సిన్ని మనం ఇస్తే యాంటీబాడీస్ న్యాచురల్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మనం ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్గా ఇస్తాము దాన్నే మనము ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ థెరపీ థెరపీ అంటే ఏంటి ట్రీట్మెంట్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ థెరపీ అని అంటాం అసలు ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని చాలా రకాల పర్పస్ల కోసం వాడుతూ ఉంటాము ఎలీసా డిటెక్షన్ ఎస్ఏ అస్ఏ అంటే ఏంటి ఈ పర్టికులర్గా ఒక వైరస్ ఉందో ఏదైనా మనం తీసుకున్నాము మరి అది ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది ఈ యాంటీబాడీ మన దేహంలో ఉంది అని తెలిస్తే మనకి ఈ పర్టికులర్ వైరస్సో బ్యాక్టీరియానో ఏదో ఉందని తెలుస్తుంది సో అలాగా టెస్ట్ చేయడానికి టెస్టింగ్లోనూ వాడతాము ఎలీసా క్యాప్చర్ యాంటీబాడీలోను వెస్ట్రన్ బాల్ట్ డిటెక్షన్ ఇవంతా కూడా డయాగ్నసిస్ అండి అది కాకుండా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది థెరపాటిక్ యాంటీబాడీ డ్రగ్ దీంట్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్కి సంబంధించినటువంటి పర్టికులర్గా సిఓటి సిఓవి టూ వైరస్కి సంబంధించి యాంటీబాడీని తయారు చేసి అది మన బాడీలోకి ఎక్కిస్తే అది వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ వైరస్ ఏదైతే ఉందో అదంతా ఫైట్ చేస్తుంది అంతా ఫైట్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఇది చంపేయద్దు దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా చూస్తుంది ఇంకా పెరగకుండా చూస్తుంది అనమాట రీప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతుంది మన యొక్క ఈ పర్టికులర్ యాంటీబాడీ క్లినికల్ టెస్ట్లో వీటన్నిట్లోనూ మో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సరే మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి భారత్ బయోటెక్ అనేటటువంటి కంపెనీ అనేది హ్యూమన్ మోనోక్లోనల్ ఇందాక మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ర్యాట్ ఉంది అవునా ఇప్పుడు హ్యూమన్ హ్యూమన్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ ప్రాజెక్ట్ అది తీసుకుంది దానికి మన సిఎస్ఐఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అనేది ఇదిగో హ్యూమన్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని థెరపీగా వాడుకునేందుకు కాను పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మరి వీళ్ళు టెస్ట్ చేస్తున్నారు అది ఇంకొక ఆరు నెలలకు కానీ రాదనమాట ఆరు నెలలు అయినా పడుతుంది ఇదే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్టే నెదర్లాండ్స్ చేపడుతుంది ఇజ్రాయెల్ కూడా ఈ మోనోక్లోనల్ బాడీ ఈ దీని థెరపీ కోసం ఆల్రెడీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ప్రాసెస్లోనే ఉందన్నమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏం చేయబోతుంది ఈ పర్టికులర్గా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఆల్టర్నేట్ థెరపీ అనేది ఇవ్వబోతుంది హైలీ ఎఫెక్టివ్గా హ్యూమన్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని తయారు చేస్తే అవి ఈ వైరస్ని న్యూట్రలైజ్ చేయగలవు న్యూట్రలైజ్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీ అన్నది ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్కి ఉంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జీసీసీ కంట్రీస్ గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ కంట్రీస్ చాలా టఫ్ ఛాలెంజ్ని ఫేస్ చేస్తున్నాయి ఈ వైరస్ని అడ్డుకోవడంలో మెజారిటీ వాళ్ళకు వచ్చిన కేసెస్లో మన ఏషియా నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఎక్స్పాట్రియేట్స్ వలసదారుల్లోనే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారనమాట ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లోనూ సోషల్ జస్టిస్లోనూ చదువుకుంటాము మరి ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్లో డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి కోవిడ్ నైన్టీన్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అందరి మీద ఉంది అన్ని కంట్రీస్ మీద ఉంది అలాగే మన గల్ఫ్ కంట్రీస్ మీద దాంట్లో గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ కంట్రీస్ మీద అసలు ఈ జీసీసీ అంటే ఏంటి సరే ఇక్కడ ఎక్కువ మందికి ఉన్నాయి కేసెస్ వైరస్ స్ప్రెడ్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నారు కదా మరి ఏం చేద్దామంటారు మన వాళ్ళని మనం వెనక్కి తీసుకొని వస్తున్నాం ఆ కంట్రీస్ నుంచి మీరు గమనించారు కదా సో ఏం చేద్దామంటారు అవి చూద్దాం ఫస్ట్ బేసిక్ విషయం గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ గమనిస్తున్నారా కువైట్ బెహ్రైన్ ఖతార్ ఒమన్ సౌదీ అరేబియా యూఏఈ ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆరు దేశాలు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఎకనామిక్ గాను సెక్యూరిటీ గాను కల్చరల్ సోషల్ ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి కోఆపరేషన్ని పెంచుకునేందుకు కాను దీన్ని తీసుకుని రావడం జరిగింది జాగ్రఫికల్ ప్రాక్సిమిటీ ఉండడం వల్ల వాటన్నిట్లోనూ సిమిలర్ సోషో కల్చరల్ సిస్టమ్స్ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మన వాళ్ళు చాలామంది ఈ కంట్రీస్లో జాబ్స్ చేస్తున్నారు అవునా చాలామంది గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళలో ఈ జీసీసీ కంట్రీస్లోనే ఉన్నారు మరి దీనికి సంబంధించి జీసీసీ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఆరు దేశాల్లో ఇప్పటికే చాలామంది చనిపోయి ఉన్నారు యుఏఈ బేస్డ్గా మన వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో సో మన వాళ్ళు మమ్మల్ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళండి అంటున్నారు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా మనము ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ క్వారంటైన్లో పెడుతున్నామన్నమాట వా హెల్త్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఆయిల్ ప్రైసెస్ పరిపోయి ఉన్నాయండి ఆ దేశాలు చాలా రకాల క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తున్నాయి చూడండి ఆయిల్ ప్రైసెస్ పడిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు 
మిగిలిన దేశాల్లో ఆయిల్ ప్రైసెస్ పడిపోయి ఉంటే అది వేరేది ఈ దేశాలకు అదే మెయిన్ అనమాట ఎకానమీ మొత్తానికి అదే మూలం సో ఆయిల్ ప్రైసెస్ పడిపోవడం అన్నది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంగా వాళ్ళకి మారింది రెండవది దానివల్ల అక్కడున్న వాళ్ళకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది అక్కడున్న వాళ్ళకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది మన వాళ్ళకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది మూడోదేమో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి మరి ఇలాంటి సమయంలో ఎటువంటి మెషర్స్ తీసుకోవాలి మనము మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ని దాన్ని సప్లై చేస్తున్నాము దాన్ని పక్కన పెడితే మనం రెండు ప్రోగ్రామ్స్ని లాంచ్ చేశాము ఒకటి వచ్చేసి ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు అవునా ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు కింద అటు యుఏఈ నుంచి యుఏఈలో ఉన్న వాళ్ళని షిప్స్ ద్వారా మనం ఇండియాకి వెనక్కి తీసుకొస్తున్నాం మాల్దీవ్స్లో ఉన్న వాళ్ళని షిప్స్ ద్వారా వెనక్కి తీసుకొస్తున్నాం అది కాకుండా ఇంకొక మిషన్ ఏంటి వందే భారత్ వందే భారత్ మిషన్ అనే దాని కింద చాలా ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా ఫ్లైట్స్ ద్వారా మనం మన వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకొని వస్తున్నాము అవునా చాలా కంట్రీస్ నుంచి ఇది వచ్చేసి ఎయిర్ ఇండియా అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ని చేపడుతుంది ఇది వచ్చేసి ఇండియన్ నేవీ దీన్ని ఈ రెండు కంట్రీస్ నుంచి వీళ్ళని తీసుకొని వస్తుంది ఈ విధంగా మనం చేయగలుగుతున్నాం మన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఎస్పెషల్గా బ్లూ కాలర్డ్ వర్కర్స్ మనకి వర్కర్స్ని రెండు రకాలుగా కేటగిరైజ్ చేస్తే వైట్ కాలర్డ్ అంటే మంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీర్స్ డాక్టర్స్ వాళ్ళని వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అంటాము బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ అంటే జనరల్గా వర్కర్స్ అనమాట సో వీళ్ళు ఎక్కువ మంది జాబ్స్ కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంది మరి వీళ్ళని వెనక్కి తీసుకొని వచ్చేదానికే మనం ప్రయత్నిస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి కంటెంప్ట్ ఫర్ లేబర్ అంటున్నారు కంటెంప్ట్ ఫర్ లేబర్ అనేది దేని గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి సంబంధించినటువంటి ఎకనామిక్గా ఏమేమి చేంజెస్ వస్తున్నాయి దాంట్లో మైగ్రెంట్ లేబర్ ఫోర్స్ గురించి ఏ విధంగా మనము మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాము అన్న దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో చదువుదామండి సోషల్ జస్టిస్లో మైగ్రేషన్ మరియు మైగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మీద దీంట్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ మరియు దాని యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ పర్టికులర్గా మనకు చెప్పినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట దీంట్లో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికి స్పెసిఫిక్గా అసలు ఈ మైగ్రెంట్స్ ఏ విధమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫాలో అవుతున్నారు సరే ఈ మైగ్రెంట్స్కి సంబంధించి రెండోది ఓవరాల్గా లేబర్ ఫోర్స్కి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయి ఈ లేబర్ రిఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకొని వస్తున్నారు కదా అవి ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అవి మనం చూద్దాం ఇక్కడ గమనించండి ఇట్లాంటి హెల్త్ క క్రైసిస్లో మరి ఎకానమీని బిజినెస్ని రివైవ్ చేయాలి అంటే లేబర్స్ని వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే విధంగా లేబర్ రిఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకొని రావాలి రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ అన్నది ఫోర్ లేబర్ కోడ్స్ అనే వాటిని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫోర్ లేబర్ కోడ్స్ని స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మంచి కండిషన్స్ అనేవి ఉండాలి ఎస్పెషల్గా ఇప్పుడు హైజీన్ శానిటేషన్ లేకుంటే ఏమవుతుంది కేసులు పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి హైజీన్ని వీటన్నిటిని మెయింటైన్ చేయాలి సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నదన్నమాట మరి ఎకానమీని రివైవ్ చేస్తే ఇవన్నీ ఉండాలి అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి సోమాలి సూడాన్ అన్నది ఫీమేల్ జెనిటి జెనేటల్ మ్యూటిలియేషన్ దీన్ని ఎరాడికేట్ చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్ కింద చదువుకుంటాము డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ దీంట్లో వచ్చేసి విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కింద దీన్ని చదువుకుందామండి ఇక్కడ లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికీ విమెన్ మీద జరుగుతున్నటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ చాలా స్టేజెస్లో ఉంటే ఈ ఫీమేల్ జెనేటల్ మ్యూటిలియేషన్ అనే దాన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్క్రిమినేషన్గా చూస్తాము అసలు ఏవేవి కంట్రీస్లో ఉన్నాయి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ గమనించండి అంటే ఫీమేల్ చిన్నప్పుడే ఫీమేల్ జెనేటియల్స్ వీటిని పై పై భాగం కట్ చేయడం అనమాట ఫీమేల్ జెనేటియల్ మ్యూటిలియేషన్ అంటాము రీసెంట్గా సూడాన్ దాన్ని స్క్రాప్ చేయడం జరిగింది యుఎన్ ప్రకారం కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ సూడాన్ ఈజిప్ట్ నైజీరియా సెనగల్ ఈ కంట్రీస్లో కొన్ని ఏషియన్ కంట్రీస్లో కూడా ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ ఉంది సో మరి దీన్ని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొని రావడానికి ఉండదు రీకన్స్ట్రక్షన్ సర్జరీస్ ఉన్నప్పటికీ అది తీసుకొని రావడానికి ఉండదు సో ఇలాంటి వాటికి పనిష్మెంట్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి చాలా కంట్రీస్లో చట్టాలు ఉన్నాయి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాము దీనికి అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి జెండర్ జెండర్ రిఫార్మ్స్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు యాటిట్యూడ్ అనేది ముందు మారాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి 
స్లోయర్ గ్రోత్ అండ్ టైటర్ ఫిజికల్ ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ అనే దాన్ని ఎలాగ మనము చూడాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారన్నమాట అసలు ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్కి ఇది ఎంతవరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఎలా ఉండబోవచ్చు అన్న దాని గురించి మనం చూస్తే సరే ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ 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 వన్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం దీంట్లో మనం డీటెయిల్స్కి వెళ్లాల్సిన అక్కర్లేదండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉండొచ్చు ఏంటి అన్నారు జస్ట్ మనం ఓవర్వ్యూ చూద్దామంతే దీంట్లో డెప్త్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికీ ఫిజికల్ డెఫిసిట్స్ ఇవన్నీ పెరిగినా సరే ఏ విధంగా మనం ఆర్థిక వ్యవస్థని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది మరి ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో చూస్తే ఏ విధంగా మనకి గ్రోత్ ఉంది అన్న దాని గురించి చూపిస్తున్నారు సో వేరియస్ సెక్టార్స్లో ఎలా ఉండొచ్చు అని ఇవేం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా యొక్క రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతున్నటువంటి గ్లోబల్ సెనారియోలో ఇంటర్నేషనల్గా చైనా యుఎస్ఏ వీటిలన్నిటి మధ్య రిలేషన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా ఏ విధంగా మన ఫారిన్ పాలసీ ఉండాలి అని చెప్పేసి దీన్ని మనం ఇండియన్ ఫారిన్ పాలసీ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికీ చేంజ్ అవుతున్న సర్కాంస్టెన్స్ సర్కాంస్టాన్సెస్ ఏంటి ఏ విధంగా చేంజింగ్ చేంజింగ్ సర్కాంస్టాన్సెస్ ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాము రెండోది ఇండియా యొక్క పాలసీ ఎలా ఉండాలి ఇండియాకి సంబంధించి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి మనం ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి ఒకసారి చూద్దాము ఇక్కడ గమనించండి ఇంటర్నల్ సోషల్ పొలిటికల్ చర్న్ అన్నది చాలా దేశాల్లో అవుతుంది మరి ఇలాంటి దాంట్లో మనం మన స్ట్రాటజిక్ అటానమీని మెయింటైన్ చేయాలి ఇప్పుడున్నటువంటిది మనకి ఆపర్చునిటీ యుఎస్ఏ చైనా ఇద్దరు కొట్టుకుంటూ ఉన్నాయి ఇలాంటి టైంలో వాళ్ళిద్దరు మన మీద మళ్ళీ తిరిగి ఫోకస్ చేయొచ్చు ఇలాంటి వాటిలో మనము ఆర్మ్స్ రేస్ అనేది జరగచ్చు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ ఆర్మ్స్ రేస్ జరుగుతుందని మనం అనుకుంటున్నాము మనం ఒక ఆర్టికల్లో కూడా చదువుకున్నాం కదా యుఎస్ఏ ఇవి జరగచ్చేమో అని అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ ఇవన్నీ ఉన్న సందర్భంలో డిపెండెన్స్ తగ్గించుకొని మన యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీని మనకు తగ్గట్టుగా మనం ఉండాలి డిప్లొమసీ అన్నది ఇప్పుడు ఎవరూ రాదు ఇప్పుడు డోక్లాం క్రైసిస్ జరిగితే మనకి ఎంతమంది సపోర్ట్గా వచ్చారు చైనాతో క్రైసిస్ జరిగితే సో ఎవరూ రాకపోయే సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి సంబంధించినటువంటి ఆ పర్టికులర్ కన్సర్న్స్ మనమే చూసుకోవాలి మన ఫారిన్ పాలసీ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ అన్నది ప్యాట్రియాట్ మిజైల్స్ని సౌదీ అరేబియా నుంచి తీసేసింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకోవచ్చు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అండి మిజైల్ క్షిప్ అని దాని పేరు అసలు ఇదేంటి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇరాన్ యుఎస్ఏ మధ్య టెన్షన్స్ గత ఆరు నెలలుగా బాగా ఇప్పుడు యుఎస్ఏ అనేది ఇరాన్ మీద దాడి చేస్తామన్నంత వరకు వచ్చిందనమాట అలాంటి టైంలో ఈ ప్యాట్రియాట్ అనేటటువంటి మిజైల్స్ని ఈ మిజైల్స్ ఏంటి అంటే ఇన్కమింగ్ మిజైల్స్ని పసిగట్టి వాటిని దాడి చేయగలం అనమాట యాంటీ మిజైల్ బ్యాటరీస్ అంటాము వచ్చేటటువంటి మిజైల్ని పసిగట్టి మరీ వాటిని క్షీణింపజేయగలవు సో ఈ యాంటీ మిజైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సౌదీ అరేబియాలు ఎందుకు పెట్టాయి సౌదీ అరేబియా మీద డ్రోన్ అటాక్స్ కూడా చేసింది ఇరాన్ అన్నది సో అలాంటి టైంలో పనికి వస్తాయని చెప్పి పెట్టారు మరి వాటిని వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు ఎందుకని యుఎస్ఏకి ఏం పని లేదు కదా ఇప్పుడు అక్కడ ప్లస్ ఇరాన్ నుంచి ఏం థ్రెట్ లేదు అన్నట్టుగా మేము వెనక్కి తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యూరప్ యుఎస్ఏ అనేవి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయ్యి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకు కాను దాన్ని కమమరేట్ చేసుకుంటూ ఈ పట్టి మామూలుగా అయితే పెరేడ్స్ ఇవన్నీ చేస్తారు ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉంది కాబట్టి ఏమీ చేయట్లేదన్నమాట ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని వరల్డ్ హిస్టరీ అన్నటువంటి దాని కింద చదువుకుంటామండి వరల్డ్ హిస్టరీకి వచ్చేటప్పటికీ దీంట్లో వరల్డ్ వార్ టూ అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఈ వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో జరిగినటువంటి చాలా ఆస్తి ప్రాణ నష్టం జరిగింది మరి అప్పట్లో విభేదాలు విచ్ఛిన్నాల వల్ల జరిగింది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి దీంట్లో కోఆపరేషన్ అనేది ఉండాలి కంట్రీస్ మధ్య కోఆపరేషన్ పెరగాలి అన్నట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారనమాట ఈ కంట్రీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు సో ఒకసారి మీరు హిస్టరీ బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని వరల్డ్ వార్ టూ ఏంటి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు వరకు జరిగిందనమాట వరల్డ్ వార్ టూ సో అది ఏంటి ఎలాగా ఎవరి మధ్య జరిగిందని ఒకసారి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సిఐఐ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి మాకు పద్నాలుగు లక్షల కోట్లని స్టిములస్ ప్యాకేజ్గా కల్పించండి అన్నట్టుగా అడగడం జరిగింది ఓవరాల్గా మాకు అంటే ఓవరాల్గా ఇండియాలో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ రివైవ్ అవ్వాలంటే పద
అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుందాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ కోవిడ్ నైన్టీన్ అన్నటువంటి దాంట్లో దాని యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అన్న దాంట్లో చదువుకుందాము ఇక్కడ మనం ఏమేమి తెలుసుకోవాలి ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ ఆర్థిక ఉద్దీపన అని అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ మనం చదువుకున్నాం కదా ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్కువ మనీని స్పెండ్ చేయాలి పీపుల్ చేతిలో ఎక్కువ డబ్బులు ఉండాలి మరి ఈ ప్యాకేజ్ అనే దాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఇవి రెండు చూద్దాం ఇక్కడ గమనిస్తే జీడిపిలో ఇప్పటి వరకు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది ఎకానమీని రివైవ్ చేయాలంటే అది సరిపోదు కాబట్టి ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం జీడిపిలో మీరు ఆర్థిక ఉద్దీపన ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ కింద ఇవ్వాలి వాటిలో డిమాండ్ని పెంచాలి అంటే ఆల్రెడీ జన్ధన్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ జన్ధన్ అకౌంట్స్ కిందకి మీరు జామ్ అకౌంట్స్ ఈ జన్ధన్ అకౌంట్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి టూ ల్యాక్ క్రోర్ అయినా ఆ అకౌంట్స్ ద్వారా మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేపించండి ఆ అకౌంట్స్లో వేస్తే డిమాండ్ పెరుగుతుంది డిమాండ్ పెరిగితే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగితే ఓవరాల్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది గ్రోత్ ద్వారా మళ్ళీ డిమాండ్ పెరుగుతూ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మాత్రమే మనం చేయగలము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో వర్కర్స్కి శాలరీస్ కట్ చేయకుండా ఉండడము బ్యాంక్స్ బారోయింగ్స్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ సక్రమంగా జరిగేలాగా చూసుకోవాలి అని సిఐఐ చెప్తుంది సిఐఐ ఒక గవర్నమెంట్ బాడీ కాదు ఒక వాలంటరీ బాడీ అనమాట కంపెనీస్ యొక్క వాళ్ళందరి ఇంట్రెస్ట్ని రిప్రజెంట్ చేసేలాగా నెక్స్ట్ గమనించండి ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీట్ అని అన్నది ఎస్ సెబీకి ఇదిగో మా ఆఫీషియల్ ఇచ్చిన రిమార్క్ తప్పు మమ్మల్ని క్షమించండి అన్నట్టుగా అనడం జరిగింది దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుందాము దీంట్లో చెప్పినటువంటి డైమెన్షన్ ఏంటి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్లో దీనిలో భాగంగానే మనకి ఈ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీట్ అని అనేటటువంటి కంపెనీ అదొక మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ సో అది నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సిక్స్ డెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే డెట్ అంటే బాండ్ సిక్స్ బాండ్స్లో మేము పెట్టినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మేము పెట్టిన మనీని వెనక్కి తీసుకుంటున్నాము అన్నారు మనం దీని గురించి ఒక స్పెషల్ వీడియో చేశాము చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాము వీలైతే ఆ స్పెషల్ వీడియో అయినా మనకి చూడండి మన ఛానల్లో ఉంది సరే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీటన్కి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ కదా అది దానికి హెడ్ వచ్చేసి ఇదిగో ఈ సెబీ రూల్స్ మార్చింది అందువల్లే మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నాం అన్నట్టుగా చెప్పారు దాంతో అంటే మేము రూల్స్ని టైటన్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనీ లాండరింగ్ అలా జరగకుండా మేము చూసినందుకు మీరు వెనక్కి తీసుకుంటున్నారా అని చెప్పి క్రిటిసిజం వచ్చింది ఆ కంపెనీ మీద అప్పుడు అలా కాదండి మేము సారీ మేము అలాగా చెప్పాలనుకుంది అక్కడ లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి వెనక్కి తీసుకున్నాము అని మళ్ళీ వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ని సవరించుకోవడం జరిగిందనమాట ఇక్కడ చూడండి సెబీ అనేది సిక్స్ డెట్ ఫండ్స్ నుంచి వెనక్కి తీసుకున్నాం కదా అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు లేదు మేము లిక్విడిటీ సరిగా లేదు కాబట్టి మార్కెట్లో ఆ మా డెట్ ఫండ్స్లో మేము ఏవైతే ఇన్వెస్ట్ చేసామో దాన్ని మేము వెనక్కి తీసుకుంటున్నాము మీరు రూల్స్ని ఈ అన్లిస్టెడ్ అంటే సెబీ దగ్గర లిస్ట్ అవ్వని వాటిని సెబీ దగ్గర రిజిస్టర్ అవ్వనటువంటి కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇలాంటి రూల్స్ అని పెట్టారు సో అందుకని మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నట్టుగా ముందు చెప్పారు కదా అంటే కాదు కాదు ఇది మాకు రీజన్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఇది వాళ్ళ మన లాస్ట్ ఆర్టికల్ దీంట్లో ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ దానికి సంబంధించి లాస్ట్ ఫార్టీ డేస్ బ్యాక్ ఎక్కడైతే మనకి ఆలివ్ రిడ్లీ ఇవి టర్టల్స్ గుడ్లు పెట్టి వెళ్ళాయో అక్కడ మరి ఈ హ్యాచ్లింగ్స్ అనే వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు హ్యాచ్లింగ్స్ అంటే అవి పొదిగాయి అని చెప్తున్నారనమాట మరి దీన్ని మనం ఏ సబ్జెక్ట్ కింద చదువుకుందాం ఎన్విరాన్మెంట్ అనే దాని కింద చదువుకుందాము ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ ఈ పర్టికులర్గా బయోడైవర్సిటీ ఈ కంటెక్స్లో చదువుకుంటాం బయోడైవర్సిటీని కన్జర్వేషన్ ఇదంతా ఇక్కడ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికీ అసలు ఈ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ అంటే ఏంటి వాటికి సంబంధించి ఏ విధంగా ప్రొటెక్షన్ ఉంది ఏ విధంగా థ్రెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్గా ఏ జాగ్రఫికల్ రీజన్ ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఋషికుల్య అంటున్నారు ఈ ఋషికుల్య అనేటటువంటిది ఎక్కడున్న ప్రదేశం అది మనం తెలుసుకుందామండి ఋషికుల్య అనేది ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి ఒడిస్సా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం దానికి దగ్గరలోనే ఋషికుల్య అనేటటువంటి రివర్ కూడా ఉంది ఈ తీర ప్రాంతం కోస్టల్ ప్రాంతంలో ఏటా మనకి ఈ కొన్ని లక్షల ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ వచ్చేసి వాటి గుడ్లని శాండ్లో తొవ్వి పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాయి నలభై ఐదు రోజులకో ముప్ప
సరే మరి ఇక్కడ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ చూడండి ఇవి సీ టర్టల్స్లో అబాండెంట్గా దొరికేటటువంటి టర్టల్సే ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ అంటాము దీన్ని వల్నరబుల్ కేటగిరీ కిందికి కేటగిరైజ్ చేయడం జరిగింది నెస్టింగ్ గ్రౌండ్స్ వచ్చేసి గరిమాత అనేటటువంటి ప్లేస్ అనమాట లార్జెస్ట్ నెస్టింగ్ గ్రౌండ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలు అన్నీ ఒకటేసారి వచ్చేసి ఆ గుడ్లు పెట్టడాన్ని అరిబడాస్ అనేటటువంటి దాంతో చెప్తాము ఋషికుల్య దే దేవీ బీచెస్ ఇక్కడ నెస్టింగ్ అవుట్ గ్రౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారనమాట మరి దీనికి కొన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి హ్యూమన్స్ వాటిని గుడ్ల కోసం తీసుకోవడము కోస్టల్ ఏరియాస్లో ప్రాజెక్ట్స్ చేయడము లేదా టూరిజం అని చెప్పేసి ఇలాగా రకరకాల వాటి కోసం ఈ పర్టికులర్గా టర్టల్స్ వాటి యొక్క గుడ్లు పెట్టే స్థావరాలు ఉంటాయి వాటిని నాశనం చేస్తూ ఉంటారు ఈసారి కొంచెం ఈ లాక్డౌన్ వీటన్నిటి వల్ల కొంచెం బెటర్గా అయింది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ అనేవి ఈ ఋషికుల్య రూకి ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఏవైతే ఏ గుడ్లు పెట్టాయో అవి పొదిగి మళ్ళీ సముద్రంలోకి వెళ్తున్నాయి ఈ ఏటా మనకి మూడు వేల మూడు సారీ మూడు లక్షల వరకు ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ అనేవి నెస్టింగ్ అక్కడ ఇవి చేస్తాయి ఒక్కొక్క ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ ఎనభై నుంచి వంద గుడ్లు వరకు పెడుతుంది అనమాట ఇక్కడ మరి నలభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల వరకు పడుతుంది ఆ పర్టికులర్గా ఇవి పొదగడానికి సో కొన్ని 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 ఏమవుతూ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద టైట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇవి కొట్టుకొని పోతూ ఉంటాయి కొన్ని మంచిగా పొదుగుతూ ఉంటాయన్నమాట అయితే ఆ పర్టికులర్గా విలేజెస్లో ఆ కమ్యూనిటీని ఉపయోగించి ఇదిగో కొన్ని ప్రొటెక్షన్ ఆ పర్టికులర్ కోస్టల్ ఏరియాలో ఈ ఎగ్స్ని వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేసేలాగా కొన్ని కమ్యూనిటీస్ని ఏర్పాటు చేశారు ప్లస్ ఈసారి లాక్డౌన్ వీటన్నిటి వల్ల డిస్టర్బెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూద్దామా ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపించకపోతే అండి మీకు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది దాంట్లో మీరు చూసుకోవచ్చు వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెడతాను కాబట్టి కొన్నిసార్లు క్లియర్గా ఉండదు ప్లస్ చిన్నగా వస్తుంది కదా కనిపించదు మీరు వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి నిన్నటి వీడియో కింద కనిపిస్తాయి ఆన్సర్స్ సరే హెల్త్ కేర్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ చేయాలా అని సో హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ప్రస్తుతానికి ఏ విధంగా ఉంది హెల్త్ కేర్ని ఫండమెంటల్ రైట్ చేయాలి అంటే దానికి కావాల్సినటువంటివి ఏంటి అని రాశారు దాంట్లో ఫర్దర్గా మనం ఏమేమి చెయ్యాలి ఎందుకు చెయ్యాలి హెల్త్ కేర్ని ఫండమెంటల్ రైట్గా దానికి ఫర్దర్గా ఏమేమి చెయ్యాలి అన్నట్టుగా రాశారు గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాము ఇది అని రాస్తే బాగుంటుందండి సబ్స్టాన్షియేషన్ ఎప్పుడు బాగుండాలి మనకి ఫ్యాక్ట్స్ రిపోర్ట్స్ కమిటీస్ ప్లా ఇప్పుడు మనకి నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ అవన్నీ కూడా మీరు రాసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఆరోగ్యంని ఫ ప్రాథమిక హక్కుగా మార్చాలా అన్నటువంటి దాంట్లో సో ప్రస్తుతం ఆరోగ్యాన్ని మన దేశంలో ఆరోగ్య సంరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏంటి అని రాశారు దాన్ని ఫండమెంటల్ రైట్గా మార్చాలా లేదా అన్న దానికి మీరు ఆన్సర్ రాయాలండి సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటి అని కాదు దాన్ని ఫండమెంటల్ రైట్గా ఉండాలా చెయ్యాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి ఎందుకు ఉండాలి ఫస్ట్ అసలు హెల్త్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ఫండమెంటల్ రైట్గా చెయ్యాలా ఎందుకు చెయ్యాలి ఫస్ట్ వై ఎందుకు ఫండమెంటల్ రైట్ చేయాలి చేయాలంటే ఏ విధంగా చేద్దాము ఈ మూడు కాంపోనెంట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా రాయాల్సిందే సరే ఇక్కడ చూడండి కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ఇలా ఉంది సో హెల్త్ని ఫండమెంటల్ రైట్గా చెయ్యాలి అంటున్నారు ఎక్స్పెండిచర్ని పెంచాలి యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ని ఆర్గనైజ్డ్ హెల్త్ కేర్ ఇవన్నీ ఉండాలి అంటున్నారు సో ఇదిగో కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ఇలా ఉంది అని ఇలా రాసేటప్పుడు మీరు అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంత అవుతుంది ఇలా కొన్ని నంబర్స్ ఇవి ఉంటాయి చూసారా అది రాస్తే ఇంకా మీకు మంచి క్లారిటీ వస్తుందండి ఇదిగో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది అందువల్ల దీన్ని చెయ్యాలి అని రాసి ఇలా రాయండి ఇంకా బాగుంటుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ గమనించండి హెల్త్ కేర్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇవన్నీ సాధించాలి మరి దానికి సంబంధించి సిగ్నిఫికెంట్ ప్రోగ్రెస్ మిగిలిన వాళ్ళు చేయగలిగారంటే హెల్త్లో చేయడం వల్లనే రైట్ టు హెల్త్ అనే దానికి సంబంధించి ఈ డిటర్మినెంట్స్ అనేవి దాంట్లో ఉంటాయి గవర్నమెంట్ అనేది ఏమేమి చేయాలి అన్నారు సో ఎలా చేయాలి అన్నది కూడా మీరు రాయండి హౌ టు అచీవ్ సో ఎలా చేయాలి అన్నది రాయాలి దీంట్లో నాకు కొంచెం ఫ్లో అనేది ఇంకా మంచిగా కనిపించలేదు ఫ్లో ఒక ఆర్డర్లో ఆన్సర్ అనేది పెట్టాలి అది ట్రై చేయండి కొంచెం రాస్తూ ఉండగా మీకు తెలుస్తూ వస్తూ ఉంటుంది సరే ఇక్కడ చూద్దాం హెల్త్ కేర్ని ఇది చేయాలా అన్నారు మేజర్ ఏరియాస్ ఏమేమి కన్సిడర్ చేయాలి చూడండి హెల్త్ కేర్ని ఫండమెంటల్ రైట్గా చేయాలా అంటే చేయాలి అంటున్నారు సో వీటన్నిటినీ కూడా ఎస్
సో మీరు ఆన్సర్లో ఆ పాయింట్ మిస్ అయ్యారు ఒకసారి చూడండి సరే ఇక్కడ చూద్దాము హెల్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దానికి సంబంధించి ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలి అని రాశారు సో దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాసుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఇక్కడ దాన్ని నీడ్ ఏంటో రాయండి ఎస్ ఇక్కడే మీరు ప్రాబ్లం రాశారు దాన్ని వ్యయాన్ని పెంచాలి అని ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి ప్రాబ్లము సొల్యూషన్ కలిపి రాశారు సో ఇలా కూడా మనం ఆన్సర్ రాయొచ్చు అనమాట గుడ్ కాకపోతే ఇంకొంచెం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబా క్యూబా ఎగ్జాంపుల్ రాయడము ఇట్లా మీరు థాయిలాండ్ థాయిలాండ్లో వాళ్ళు అఫోర్డబుల్ మెడిసిన్ అనమాట దానివల్ల హెల్త్ కేర్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గడము అట్లా యూకే యూకే సిస్టంలో హెల్త్ కేర్ అనేది ఎలా ఉంది అట్లాంటివి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి మనకి న్యూస్ పేపర్లో మనం అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉంటాం కదా అవన్నీ ఒక చోట రాసి పెట్టుకొని ఇలాంటప్పుడు రాస్తూ ఉండాలి వాటిని 